ఈరోజు సెంటర్ ఫర్ హెల్త్ స్టడీస్ ఆధ్వర్యంలో మల్లపల్లి లక్ష్మి గారి అధ్యక్షతన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అత్యధిక మహారథులు దళిత రత్నాలు వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఈరోజు డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ కల్పించిన రిజర్వేషన్లో భాగంగా రాజ్యాధికారంలో భాగపరుచుకుంటున్న రెండు రకాల రాజకీయ నాయకులు రెండవది బ్యూరోక్రాట్స్ ప్రభుత్వ అధికారులు రెండు జోడీల లెక్క సమాజాన్ని సమాజంలో అసమానతలను డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ గారు ఎదిగిన వాళ్ళందరూ రాబోయే తరాలకు మార్గదర్శకులుగా ఆదర్శవంతులుగా ఉండాలని అంబేద్కర్ ఆలోచనలను ముందుకు తీసుకుపోవడంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులందరికీ వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన మేధావులు దళిత బిడ్డలు పత్రికా మిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నిజం చెప్పాలంటే డెబ్బై ఏళ్ళ స్వతంత్ర భారతదేశంలో దళితుల పరిస్థితి ఎక్కడ వేసిన గొంగడ అక్కడే ఉన్నదని చెప్పవచ్చు బాగా చదువుకుంటే ఆ స్థాయిలో వివక్ష కింది స్థాయిలో ఉంటే అక్కడ కూడా వివక్ష కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఇప్పటి వరకు గ్రామాలలో ఎట్టి సాకిలు చేసేవాళ్ళు రోత పనులు చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉందంటే నిజంగా దళితులే చేస్తూ ఉన్నారు కాలువలు బాగు చేసే పని కావచ్చు నచ్చిన శవాలను తీసుకుని కుక్కల శవాలను తీసే కార్యక్రమం కావచ్చు అనేక రకాలుగా ఇప్పటి వరకు గ్రామ పరిశుద్ధ కార్మికులు మొత్తం కూడా తొంభై నుండి తొంభై ఐదు తొంభై ఎనిమిది శాతం కూడా ఎస్సీలో ఒక ఉపకులానికి సంబంధించిన వాళ్ళ చేసే పరిస్థితి కనబడుతుంది దౌర్భాగ్యం క్రూరతవి చేయడానికి కులవృత్తి చేయడానికి సిగ్గుపడడం లేదు కానీ దానికి సంబంధించిన మరి పారిశోధకం వారికి జీతం కానీ అట్లాంటివి ఏమి రావట్లేదు ఉద్యోగ భద్రత లేదు అదేవిధంగా వాళ్ళకి నెల సరి జీతాలు సరిగ్గా ఉండవు కనీస వేతనాలు అంతకంటే ఉండవు ఈ రకంగా ఎదిగిన వాళ్ళందరము మనము ఎక్కడ సమాజంలో దాదాపు ఎస్సీ ఎస్టీలు కలిస్తే ముప్పై శాతం వరకు మన జనాభా ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది కానీ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన ఎదిగిన మనము మన స్థాయిలో మనం ఎంత చేస్తున్నాం అనే ఆలోచన తప్పకుండా అందరిలో రగిలించడానికి ఈ సమావేశం ఉపయోగపడాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పదే వదిలిపెట్టి మణి ఉద్యోగంలో తొలి దళితుడిగా ముందుకు వచ్చినప్పుడు లక్ష్మయ్య గారు నాకు తోడుగా గర్పూర్లో వెంకటాపూర్ అనే గ్రామానికి వచ్చారు సో వారు తెలుసుకొని మరి ఉద్యోగంలో మన వాళ్ళ పాత్ర మరి చాలా గొప్పగా తెలంగాణ ఉద్యోగంలో దళితుల పాత్ర చాలా గొప్ప పాత్ర పాటలు పాడేవాళ్ళు మనోళ్ళు ధూమ్ధామ్ కళాకారులు మనోళ్ళు మీటింగ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మనోళ్ళు ఈరోజు నిజం చెప్పాలంటే చనిపోయిన ఎక్కువ మంది కూడా మనోళ్ళే తర్వాత జీళ్ళ పడ్డవాళ్ళు మనోళ్ళే లాంటి దెబ్బలు తిన్నది కూడా మనోళ్ళే అన్నిట్లో ముందు ఉంటున్నాం కానీ ఇంకా ఎక్కడో దగ్గర లోపం మాత్రం కనిపిస్తూనే ఉన్నది ఈరోజు ఆ లోపం లేకుండా ఈశ్వరన్న సంక్షేమ శాఖకు అధిపతి అయ్యాడు మంత్రిగా ఉండదు ఊర్లలో సామెత ఉంటుంది వడ్డించేటోడు మనోడు ఉంటే ఏ భద్రత కూర్చున్నా ఇంత ముక్కో ఇంత బొక్కో లేకపోతే ఇంత బువో దొరుకుతుంది అంటారు సో తప్పకుండా బాధ్యత ఈశ్వరన్న తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా అపార అనుభవం తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉండడమే కాకుండా దాదాపు ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఈరోజు మరి కేసీఆర్ గారి ఆశస్సులతో ఒక మంచి స్థానంలో వారు ఉన్నారు తప్పకుండా రేపు రాబోయే రోజులలో మనమందరం కూడా వారి నాయకత్వంలో మరి మేమందరం ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా 
తప్పకుండా వారి నాయకత్వంలో ముఖ్యమంత్రి ద్వారా చేసుకోవాల్సిన పనులు గ్రామాలలో ఏ విధంగా ఇంత ముందు మన వాళ్ళు అందరు చెప్పినట్టు గ్రామాల్లో డ్రాప్ అవుట్స్ ఎట్లా తగ్గించాలని కావచ్చు లేదా విద్యను ఎట్లా ప్రోత్సహించాలి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎమాంగ్ ఆల్ ఈరోజు ఎక్కడో బీద కుటుంబంలో పుట్టి పసుల కాస్తోని డ్రాప్ అవుట్ స్టూడెంట్ని ఎంబీబీఎస్ డీసీఎస్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చి దవాఖాన పెట్టి మళ్ళీ మూడు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అంటే ఓన్లీ అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన భిక్ష మాత్రం అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన భిక్ష ఈరోజు చాలామంది ఎవరైతే అంబేద్కర్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని కష్టపడి తల్లుతున్నారో చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఎక్కడ పోయినా కూడా మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఈరోజు సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ అని పెట్టినప్పుడు దాన్ని ఎంత మటుకు మన వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఈరోజు మా ఇంటి పక్కనే మా ఇంతమందికి డాక్టర్ బాబురావు ఉండే వాళ్ళ మేనగూడ ఇద్దరు నారాయణ డాక్టర్ ఇద్దరు బిడ్డలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు ప్రియాంక శ్రీశాంక్ అని చెప్పేసి ఇద్దరికి ఇద్దరు కూడా కలెక్టర్ కలెక్టర్ అయ్యారు ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యారు సో అట్లా చెప్పుకుంటే టీనా దేవి ఒక ఏసీ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చింది ఈరా సింగాల ఒక వికలాంగురాలు కష్టపడి చదువుకొని ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చింది మూడు నాలుగు సార్లు అటెంప్ట్ చేశాను కూడా ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చింది రేవతి అని ఒక అయితే మరి మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్లో పనిచేస్తే నాన్న పుట్టి కష్టపడి చదువుకొని ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది వీళ్ళందరూ కూడా టాటా పిల్లల పిల్లలు కష్టపడి చదువు వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ రావు మన వాళ్ళు కష్టపడి చదివేది ఉంటే మంచి గుర్తింపు ఆ ఎదిగిన బ్యూరోక్రాట్స్ తప్పకుండా వారు కనుక వచ్చిన స్థాయి మర్చిపోకుండా మన వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఇది అంటారు కదా చేపలు తినిపించడం నేర్పించదు ఏ విధంగా పట్టాలని నేర్పించాలి మన వాళ్ళందరికీ సో ఆ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు మాత్రమే మనం అందరం కూడా మరి అంబేద్కర్ వారసులు మనం చెప్పడానికి అర్హత ఉంటుంది ఆయన జీవితంలో కష్టపడ్డారు ఆయన పడ్డ కష్టాలు మనందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఎంత గొప్ప మంచి మనసుతో అంబేద్కర్ గారు ఫోటోస్తో సహా వారి జీవిత చరిత్ర మొత్తం ఇవ్వడం అంటే దాంట్లో ఎంత గొప్పగా ఏ రకంగా చేపలు పట్టాలో నేర్పడానికి వారు పుస్తకం ఇచ్చిన నేను అనుకుంటాను సో వచ్చిన వాళ్ళకు దండలో లేకపోతే బుర్కేలో అవన్నీ ఇచ్చి ఏదో కాకుండా మీరు చదవండి మీ కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చండి అనే ఒక సందేశం అందులో ఉందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఈ రకంగా ఈరోజు ప్రేత ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు నిజంగా అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో దళితులకు పెద్దపీట వేయడం జరిగింది ఇంకా అమలు కావడానికి కింది స్థాయిలో ఉన్న గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న దళితులు దాన్ని ఓట్ చేసుకొని లేకుండా పోతా ఉన్నారు ఉదాహరణకి దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అంటున్నాం ఇట్స్ ఎ ల్యాండ్ పర్చేసింగ్ స్కీమ్ ఏమైనా ఒకరి మీద ఒకరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకోవడం వరకే పనికి వస్తుంది కానీ ఆ ఊర్లో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ సంఘాలు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉన్న ధనవంతులు కానీ లేకపోతే భూస్వాములు కానీ దేశముఖులు కానీ వాళ్ళ భూములు ఎవరెవరైతే అమ్ముతారో కొలిసి వంద నూట యాభై ఎకరాలు ఒకవేళ కనుక రెడీ ఉంది కొని అని చెప్పి అంటే తప్పకుండా కొనివ్వడానికి ప్రభుత్వం ఉంది ఇస్తానన్నా రేది అంటారు అది గవర్నమెంట్ రూమ్ అయితే ఇస్తారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇచ్చే పరిస్థితి దాన్ని లోతులోకి వెళ్ళి మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానన్నది వ్యవసాయ ఆధారిత భూ కుటుంబాలకు అదే వ్యవసాయ యోగిత భూమి సో గతంలో ఇచ్చినట్టు పొరం అక్కరైన భూమి ఇవ్వడం కాకుండా ఆ రకంగా గ్రామాలలో యువకులు చదువుకోవడమే కాకుండా సామాజిక స్ఫురతోటి మన వాళ్ళకు ఏ రకంగా మేలు చేయాలి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనకి ఎట్లా చేరాలనేది కూడా చాలా ముఖ్యం ప్రతి సంవత్సరము నిధులు కేటాయిస్తూ ఉన్నారు దానికి సరిపోయేంత భూమి కొలలేని పరిస్థితి అవుతూ ఉన్నది సో ఆ రకంగా అక్కడ నుండి మొదలు పెడితే చదువుకునే విషయంలో కూడా మనము ఎక్కడికి పోయినా కూడా విద్యకున్న ఇంపార్టెన్స్ తప్పకుండా చెప్పాలి నాకైతే చాలా సంతోషం అవుతుంది నా నియోజకవర్గంలో స్టేషన్ గన్పూర్లో ఎక్కడ పోయినా కూడా నేను రాజకీయ నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడను నా పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారు నా దళిత బిడ్డలు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో ఎట్లా చదవాలని చెప్తే 
మొన్న రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో శ్రీవాణి అనే అమ్మాయి నా నియోజకవర్గం నుండి రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో అన్నింటిలో ఫస్ట్ నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళి వచ్చింది శ్రీవాణి అనే ఒక అమ్మాయి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం గొప్పగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కస్తూర్బా పాఠశాలకు పోయి కానీ మోడల్ స్కూల్కి పోయి కానీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలకు పోయి కానీ వాళ్ళని కనుక మోటివేట్ చేయగలిగేది ఉంటే తప్పకుండా ఆనిమత్యాలు బయటకు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ దిశగా తప్పకుండా ఈరోజు మరి ప్రతి ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో తప్పకుండా మనము వీలైనంత వరకు ఎక్కడ అంబేద్కర్ విగ్రహాలు పెట్టడమే కాకుండా అంబేద్కర్ గారు ఆలోచన విధానాన్ని స్టడీ సెంటర్స్ని విద్యకు ఎక్కువ ప్రోత్సహించి సమాజం మీద అవగాహన కల్పించేంటే తప్పకుండా మనం అనుకున్న లక్ష్యం చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదేమైనా కూడా ఈరోజు ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన మరి మన లక్ష్మీ సార్ను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరి మాట్లాడిన పెద్దలందరికీ ఇంకా మాట్లాడిపోయినందరికీ నా యొక్క అభినందన తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను చాలా ఆలస్యం అవుతున్నది ముగిద్దాను ఇప్పటికే లింబాద్రి గారు శంకరాజు గారు కృష్ణ గారు అందరు స్టేజ్ మీద ఉన్నారు రామచంద్రమూర్తి గారిని ఒక రెండు నిమిషాలు మీరు అభినందనలు తెలియజేస్తే ఇక్కడ ముగ్గురితో మాట్లాడి